हेलो स्टूडेंट्स आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत है आज कक्षा चौथी में हम साहित्य की बहुत ही रोचक एवं आधुनिक विधा चित्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे चित्र वर्णन करने के कुछ नियम होते हैं लेकिन नियम जानने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं इस चित्र की ओर चित्र देखकर पता चलता है कि यह एक स्कूल का चित्र है यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी कक्षा में बैठे हैं एक अध्यापिका पढ़ा रही है कक्षा के बच्चे अध्यापिका की बात को अच्छी तरह सुन रहे हैं आसपास के वातावरण में आपको बेंच चौक डस्टर और ब्लैक बोर्ड आदि दिखाई दे रहे हैं प्यारे बच्चों अब दूसरे चित्र को देखिए यह एक बाग का चित्र है इसमें सभी बच्चे झूले ले रहे हैं बच्चे बहुत खुश लग रहे हैं आसपास के वातावरण की बात करें इसमें आपको कुछ झूले और पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं यह होता है चित्र को एक्सप्लेन करना यह तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी चलिए अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं परिभाषा मीन्स डेफिनेशन किसी चित्र को देखकर जो भाव हमारे मन में आते हैं उन विचारों को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना चित्र वर्णन कहलाता है आइए आगे हम इसके कुछ नियम पढ़ते हैं चित्र वर्णन के नियम चित्र वर्णन करने से पहले चित्र को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए यानी ध्यान से देखना चाहिए मन में उभर रहे विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना चाहिए क्रमबद्ध तरीके यानी एक दूसरे के साथ जोड़कर लिखना चाहिए इन सीरियल ऑर्डर चित्र वर्णन की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए यानी चित्र लेखन करते समय आसान शब्दावली का प्रयोग करें चित्र वर्णन वर्तमान काल में ही करना चाहिए यानी इन प्रेजेंट चित्र देखकर यह भी समझने का प्रयास करें कि वह चित्र आपको क्या प्रेरणा या सीख दे रहा है तो आइए अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे चित्र वर्णन को अपने शब्दों में सरलता से स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं चित्र के विभिन्न चरण यानी स्टेप्स पहला है कहाँ यानी जगह का नाम सबसे पहले आपको चित्र कहाँ का है यह बताना होगा उसके बाद कौन यानी व्यक्ति एवं प्राणी उसमें कितने व्यक्ति जानवर पंछी आदि दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में बताना होगा इसके बाद है क्या यानी चित्र में क्या हो रहा है उसके बारे में आप लिखोगे आसपास का वातावरण हमें चित्र के आसपास पड़ी हुई हर चीज के बारे में बताना चाहिए उदाहरण चित्र से संबंधित कोई दृश्य जो आपने पहले देखा हो उसके बारे में बताना होगा कल्पना यानी अपने विचार या इमेजिनेशन चित्र को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है इस पर सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं और आप अपने विचारों को उसमें लिखेंगे तो आइए उदाहरण स्वरूप यह एक चित्र है मैं आपको चित्र वर्णन करना सिखाऊंगी यानी कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी इस चित्र को स्टेप बाय स्टेप करूंगी इसलिए ध्यान से सुनना ताकि अगले दिए गए चित्र को आप भी स्वयं अपनी अच्छी और सरल शब्दावली में लिख सके हमारा पहला पॉइंट था कहाँ यह चित्र एक घर के कमरे का चित्र है दूसरा पॉइंट था कौन यानी कमरे में दो लड़कियां और एक लड़का दिखाई दे रहा है नेक्स्ट पॉइंट था क्या यानी लड़का जमीन पर गिरी हुई वस्तुएं उठा रहा है एक लड़की झाड़ पोंछ कर रही है और दूसरी लड़की कपड़े को पानी से गीला कर रही है जिससे यह पता चल रहा है कि वह अपने कमरे की सफाई कर रही हैं आसपास का वातावरण कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं जैसे तस्वीरें मेज कुर्सी पुस्तकें अलमारी आदि उदाहरण में आप लिखेंगे ऐसा ही एक दृश्य मैंने टीवी पर देखा था कल्पना इसमें आप लिख सकते हैं 
इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर स्कूल आदि को साफ रखना चाहिए मैंने आपको चित्र की जानकारी भी दे दी है अब आप इसको सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी पर लिखोगे मैं आपको कॉपी पर लिखने का ढंग सिखाऊंगी यह देखिए आपने अपनी स्केयर लाइन हिंदी की कॉपी का सबसे पहले पेज लेना है उसके ऊपर आपने डेट लिखनी है डेट आपने हिंदी अंकों में लिखनी है सात जुलाई 2020 आगे ग के पैर में री गृह कार्य यानी होमवर्क नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे चित्र वर्णन उसकी नेक्स्ट लाइन में आप लिखोगे पॉइंट्स पॉइंट्स के नीचे आपने मेरे बताए पॉइंट्स लिखने हैं नेक्स्ट पेज पर जिस चित्र का वर्णन आपने करना है उसकी चित्र की एक पिक लगानी है और उसके नीचे उससे संबंधित लाइंस लिखनी है देखिए जिस प्रकार दो लाइंस लिखकर मैंने आपको बताया है कि आपने लाइन्स किस प्रकार लिखनी है यह चित्र घर के एक कमरे का चित्र है कमरे में दो लड़कियां और एक लड़का है तो बेटा इसके आगे मैंने चित्र वर्णन आपके साथ डिस्कस किया है आगे का चित्र वर्णन आप खुद अपनी कॉपी पर लिखोगे तो बच्चों पहला चित्र तो आपने अच्छे से कर लिया अब यह दूसरा चित्र उसका वर्णन आप स्वयं अपने शब्दों में देंगे दूसरा चित्र देखने से हमें यह पता चलता है कि यह एक बाजार का चित्र है बाजार में बहुत सारे लोग हैं जैसे बच्चे सेंटा क्लोज आदि सेंटा क्लोज बच्चों को उपहार दे रहा है अन्य व्यक्ति खरीदारी कर रहे हैं आसपास के वातावरण में आपको कई दुकानें नजर आ रही हैं जो खूब सजी हुई हैं मिठाई की दुकान पर केक लड्डू जूस की बोतलें नजर आ रही हैं और उसके साथ कपड़े की दुकान पर फ्रॉक और शर्ट टंगी हुई नजर आ रही है उदाहरण में आप लिख सकते हैं ऐसा ही एक चित्र मैंने पिछले साल क्रिसमस पर बाजार में देखा था इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर त्यौहार मिलजुल कर मनाना चाहिए बच्चों यह चित्र वर्णन मैंने आपको होमवर्क में दिया है आपने सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी पर पॉइंट्स को ध्यान में रखकर करना है अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय